té moltíssima força, perquè d'entrada, això que explicàveu vosaltres, a la canalla no li quadra, no? Aleshores, una manera de començar a qüestionar, des de les primeres edats, aquests estereotips. Ens van dir, us han triat per ser centre pilot de la xarxa i vam fer una primera reunió en el claustre que dèiem, però per què ens han triat si realment nosaltres tenim una escola, el que podríem dir, modèlica, no tenim grans problemes, no tenim discriminacions, tenim tipus de famílies variades. Vam començar a treballar de forma sistemàtica i al llarg d'aquests dos cursos jo diria que hem tingut l'oportunitat d'anar comprovant que potser no érem una escola tan, tan modèlica com crèiem i que a les diferents classes doncs, teníem diferents casos que havíem tractat com havíem pogut i havíem sabut, però que realment potser la intervenció no havia sigut la, la més adequada. Hem aprofitat de fer una activitat amb un dibuix, dibuixar-se a ells com els agradaria ser. Un nen em va dir, i puc dibuixar una nena? Vam fer una selecció inicial d'escoles i instituts que tinguessin diferent estatus socioeconòmic de la població i diferents nivells de població nouvinguda. La proposta del programa és que aquesta intervenció comenci des de dins dels propis centres, que estigui inclosa en el currículum escolar i que es pugui treballar des de la coeducació, la prevenció de la violència masclista, la prevenció de la discriminació per identitat de gènere, per orientació sexual, per origen ètnic i cultural i per diversitat funcional. Una de les característiques del plantejament que es fa és treballar des del pensament crític. No adoctrinar, sinó donar molts elements de reflexió perquè sigui cada persona des del lloc on està que pugui qüestionar la realitat que li ha estat donada. Si tenim els pares separats, perfecte. És que el que intentem és veure com hi ha diferents tipus de família. Com a eines hem tingut la, la formació, que aquest segon any també hi ha hagut intervenció de persones externes amb conferències molt interessants. Després també hi ha hagut uns tallers a cada nivell i després eh, uns materials com unes maletes amb contes per cada cicle, amb, bueno, adequats als temes que s'han anat treballant al llarg del curs. Nosaltres vam valorar com podem col·locar això en el projecte nostre, perquè fos una cosa continuada i normal, normalitzada. Bueno, ens ha donat moltes idees, ens ha ajudat molt i, com a positiu, això, que hem après a treballar una, du, per nosaltres dos, que som les de professores de quart, ens ha servit per canviar la metodologia. Potser fèiem més treball d'autoria en aquells moments, amb aquestes activitats, que en el moment de tutoria, no? I després treus de, de tot el debat mils de coses que ens passen al dia a dia, no? En el pati, a la classe, en pares... Crea un clima de proximitat amb l'alumnat que ens valida com a interlocutors. Hi ha coses que a vegades potser ens pensàvem que no sé, que no hi havia cap problema en aquest aspecte, no? I després vas rascant i vas veient que dius, ostres, està molt bé això perquè veiem coses que no veiem o les, ens les mirem diferent, o sigui, hem canviat la mirada. Una mica és això. 3, 2, 1, acció! Los únicos que piensan que el lenguaje no tiene mucha importancia son los de la nueva academia. Alucino. Ellos que se dedican a esto, que no se den cuenta de que el lenguaje es importantísimo. En el ámbito escolar hay conflictos cotidianamente. Mucha gente asocia conflicto con violencia y piensan que en aquellos sitios donde no hay violencia pues no hay conflictos, pero siempre hay conflictos. Para que los conflictos no se conviertan en violencia, para defender las necesidades, los derechos de los chavales, el profesorado tiene que formarse y dotarse de herramientas, recuperar el rol, es decir, ser educadores. No solo ayudar a resolver un conflicto, sino aprovechar cada conflicto para darles herramientas expresión, escucha, consenso, diálogo, negociación, que le sirvan para ese y para futuros conflictos. Herramientas para la vida. Los conflictos son un proceso. Yo que estás en la sala de la UF, ya no puedo un mes, ¿no? Es como que tenga el nivel emocional de la verdad que has de asesorar escolar a tope. Y 
en el tema de, de, de las nuevas tecnologías está incrementando. Lo que pienso es que han visibilizado más la violencia de género. El tema de que, por ejemplo, eh, ahora queda patente que las pueden controlar entre sí, por ejemplo, a mi casa en el WhatsApp. Estem detectant doncs, un aument de les formes de control i de, la, de les violències de gènere amb l'ús d'aquestes tecnologies. Pensem que el professorat com a actor fonamental en l'educació d'aquests joves i d'aquestes joves hauria de tenir com a mínim unes eines a l'hora que desenvolupar tota una empatia, no? desmitificar què és el que passa no? a la 2.0 i, i acostar aquest món adolescent a, al món adult. Què és el que triomfa? para ser un hombre. Y es va constatar justament lo que tu dius. Les noies totes el seu ideal d'amor era molt romàntic i els nois era la monotritarista, que bueno, a mi te pillo aquí te mato, te tengo no sé qué, pero tu ets meva. En la població adolescent es continua donant la violència masclista. Ara, també és important que tinguem en compte que les noies i els nois adolescents repeteixen allò que els adults els hi ensenyem. És molt important també posar el focus i la mirada en tot allò que té a veure amb la publicitat, amb els mitjans de comunicació, perquè si continuem perpetuant els mateixos models, doncs la gent jove, les adolescents i els adolescents el que faran també serà repetir. I van dir que no estaven d'acord, vale? de que elles també volien jugar pilota que la pilota no solament servia per jugar a futbol, sinó que la pilota pot servir per jugar a altres coses. I això va generar una polèmica, però que la van engegar les nenes. I em va semblar superbé. Encara la cultura és una cultura molt centrada en tot lo masculí. Per exemple, quan veiem els llibres de text, veiem que no hi ha figures femenines. Els hi seguim transmitint la idea de que elles són el segon sexe, de que elles no són les protagonistes de la vida pública. Se'ls hi donen models de que elles sempre han d'estar molt maques, perquè l'important és que doncs, siguin molt vistoses i atractives i que serà la manera de triomfar en la vida. Ningú té la culpa d'això, eh? és la, la cultura que hem rebut i és molt important entendre que no en som culpables, però sí responsables de la cultura que deixarem. I de l'atenció doncs que molts nens que la seva realitat ha canviat, amb 5 o 6 anys, la seva realitat ha canviat en molt temps. Separacions i canvis de família i tal. Abans, bàsicament, la família tradicional era doncs, la majoritària, la normativa, i avui dia ens trobem doncs, que aquesta família a Catalunya mateix només és un 30% i que n'hi ha doncs, més de 30-40 models catalogats. Per tant, és important que canviem el concepte de família per el de famílies. I cada criatura necessita que la seva família, sigui com sigui, es senti còmoda dins de l'aula. Com si tota la gent que tinguéssim al voltant tingués claríssim si és una o una dona. Llavors parlem de sentir-se home i sentir-se dona quan algú pot explicar què és això. Per mi, el, el, el pal de paller d'aquestes intervencions és que la diversitat sexual i de gènere ja s'expressa a les escoles i als instituts, i ja hi és. El tema és què estem fent amb això. Vull dir, estem fent com si no hi fos. La majoria de claustres amb els que hem fet la sessió estaven en una posició de ens adonem que cal que tinguem un discurs sobre això, ens adonem que cal que nosaltres també fem una reflexió crítica més personal sobre aquest tema. Jo, jo crec que una part important és com anar més enllà i com intentar que això que avui en dia es viu com a excepcions es converteixi en la norma, és a dir, que es celebri la diversitat sexual i de gènere, que es convidi explícitament a explorar-la en un espai que es, es pensarà i s'entendrà en aquestes expressions des d'un lloc positiu i de creixement. I jo me n'adono que ja segueixo estereotips, perquè els hi preguntem tens nòvio o tens nòvia? En comptes de canviar i dir t'agrada algú, que és en realitat és el mateix. Sabem que l'única via d'avançar és a través de l'educació i abordar-ho des de les aules. Això ens agradi o no, és que és així, és l'oportunitat de poder transformar les coses. Sí, en realitat hi hauria molta gent que preferiria passar per el blanc. 
Aquestes activitats representen una continuïtat d'intervenció durant cada trimestre i durant eh, tot el curs escolar. La proposta és transversal, és a dir, que des de l'àrea d'educació física, des de l'àrea de llengua, des de l'àrea de ciències socials, des de tots els àmbits, hi hagi, diguem, intervencions que vindrien a representar una pluja fina, continuada. I aquesta pluja fina té a veure també amb la manera com incorporem els prejudicis i les falses creences que ens van arribant des de la publicitat, des de la literatura, des del cinema. Aleshores, pensar en altres possibilitats, en altres maneres de relacionar-nos, en altres models eh, d'interacció entre les persones, obre un camp de possibilitats enormes. Sí, ha de ser un motor d'acció i de compromís amb la societat i amb el temps. És a dir, que no podem fer una, un treball estrictament d'aula o de traspàs de coneixement. Hem de fer un abordatge de valors, de competència social i ciutadana, hem d'educar, hem de formar en valors de llibertat i d'igualtat i, de, i com deia, d'equitat. I em penso que la realitat ens indica que hi ha temes de, de màxima emergència que només tindrem fruits si els treballem des de les aules i amb edats com més primerenques millor. Si hi ha una persona que ha nascut com ella, però vol ser un home, és un home... És un programa amb un potencial enorme, enorme de transformació. L'alumnat que passa per aquesta formació influeix en la seva família, influeix en les amistats que tingui al barri o en una activitat extraescolar. Per tant, des d'una mirada diguem-ne ecològica i sistèmica, totes aquestes, eh, aquests canvis que poden ser percebuts com a petits tenen una influència en tot l'entorn de les persones. Diguem-ne que l'efecte és multiplicador sempre. Pot ser poc mm, visible, però mm, la revolució és enorme. Però primer cal travessar el duty free. Bombons, alcohol, tabac, perfum... Tide and Nights, atracció salvaje per a l'hombre de hoy. Sensacione! Un toque és decret en tu bolsa! Jo que estic entre la por i l'activisme, entre la resignació i el trepitjar fort, no dubto. Com una dona.